நான் மூணு பிள்ளைய லவ் பண்ணேன் மூணு பிள்ளைய லவ் பண்ணுறது காரணம் அவர் தான் கூட்டத்திலே கோயில் போகிறா யாரை எங்கே தேடுதம்மா குளசு சத்தம் கேட்க இலை மனம் கும்மி அடிக்குது கும்மி அடிக்குது குமரி பண்ணி பார்க்க இலை மனம் தந்தி அடிக்குது தாதா தீதி தாதா தீது கடை கடன் எழுதி அந்த பிள்ளை கையில் கொடுத்தேன் என்னைக்கும் இல்லாமல் உங்ககிட்ட இப்போது ஆசை டீண்டி டீண்டி எப்பப்போ வந்தாலும் அப்பப்போ கல்யாணம் போசை டீண்டி டீண்டி அடுத்ததாக இந்த மீடியில் சிங்கம் புலியை பேச அழைக்கின்றேன் ஏதோ நிறையா பேர நிறைய பேச போறான்டா தண்ணி எல்லாம் குடிக்கிறான்னு பார்க்குறேன் ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் சகோதரர்கள் சினிமா கலைஞர்கள் எனது தம்பிகள் மூத்தவர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் சக நடிகர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்து சித்திர மாதம் ஒன்று அந்த இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருதுன்னா அதில் கலந்துக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு புண்ணியம் வேணும் அது கரெக்டாக அந்த பதினாலாம் தேதி வச்சுருக்காங்க இந்த ஹரா படம் நான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒர்க் பண்ண நான் கடவுளில் ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஹர 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 மகாதேவ் அப்படின்னு அதில் கொஞ்சம் போல் ஹரான்னு வச்சு ஒரு சிவனோட பேரை வச்சு பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் வாய்ப்பு வந்து இந்த படத்தில் ஒரு சரவணன் எல்லோரும் மூணு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பேசினாங்க அவங்களுக்கு ஃபுட்டேஜ் கரெக்டாக வராது எஞ்சி பண்ணி எடிட் பண்ணி ஒதுக்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் பேசிடலாம் இந்த படத்தில் வந்து வாய்ப்பு வந்து சரவணன் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அவர் பேர் வந்து எப்பயுமே ஃபோன் எடுத்தால் வணக்கம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் அப்படிம்பார் அதனால் அவர் பேர் நமஸ்காரம் சரவணன் அப்படிம்பாங்க அதனால் அந்த நமஸ்காரம் சரவணன் மாப்பிள்ள ஒரு படம் பண்ணு அப்படின்னு இந்த படத்தில் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் வந்துச்சு நம்ம நிகில் முருகன் ஹீரோ நடித்த ஒரு படம் பவுடர் அந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டுருந்தார் நான் போனேன் எல்லாமே ஃபுல்லாக நைட் ஷூட் தான் இருந்துச்சு நிறையா இருந்துச்சு போனால் நம்ம ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு படம் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு டேரக்டரை பற்றி சொல்லிடுவோம் அங்கே போனால் பேப்பரை பிளேஸை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு ஓரமாக வச்சுட்டு பக்கத்தில் வர்றாரு சிங்கம் புளியா வாங்க இப்படி திரும்புங்க என்னடா வண்டி ஓட்டி வரீங்க சரி அடுத்து ஒயிட் ஷாட்டில் இதை சொல்லுங்கண்ணே கரெக்டாக இருக்கும் மிக் ஷாட்டில் இதை சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போங்க என்னன்னே தெரியாது என்னடா இது அப்படின்பாரு இல்லை இதில் வரல ஒயிலில் எடுக்கலாம் அது அந்த கேமரா இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்பார் எப்பயுமே செட்டில் ஒரு மூணு கேமரா வச்சுருப்பார் அப்பயே பார்த்தேன் மூணு கேமரா இருக்கும் நான் பார்த்த கேமரா மாதிரியே இருக்காது வேறு வேறு கேமரா இருக்கும் இது டைட்டிலில் வந்துடும் இது ஒயிலில் வந்துடும் அதுவும் பாரு இதுவும் பாரு இதுவும் பாரு அப்படி எடுப்பார் நிறையா ஷார்ட்ஸ் எடுப்பார் அதான் விஜயஸ்ரீயோட மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதையும் ஒரு தொழில் பக்தியும் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அந்த படம் பவுடரில் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த படம் கமிட் பண்ணோம் இவர் சொல்லி நான் கும்பகோணத்துக்கு படத்துக்கு போனேன் அங்கே வந்து இவர் வர்றாரு என்னோடய அஸ்டண்ட் எடுக்கிறாங்க நான் வர்றேன்னே நீங்கள் வாங்கன்னாரு போனேன் ஒரு நாள் ஷூட் பண்ணேன் மறுநாள் காலையில் இடி போல் ஒரு செய்தி யாருக்கோ டெத்து விட்டு போயிட்டு வந்து இருக்கவர் டிரைவர் தூங்கிட்டார் ரோடுக்கு மேலே இடித்து ரோட்டை தாண்டி நாலு உருண்டு உருண்டு எல்லா பேரும் பெரம்பலூர் மருத்துவமனையில் சீரியஸாக ஐசியூவில் இருக்காங்க அப்படின்னு காலையில் ஃபோன் அப்புறம் இன்னொரு ஃபோனு சார் நீங்கள் கிளம்பிடுங்க அப்புறம் பண்ணிக்கலான்னு அந்த மனுஷனுக்கு டேரக்டருக்கு ஒரு முப்பது ஆப்ரேஷன் முப்பது ஆப்ரேஷன் என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சு என்னடா இது இந்த இப்படி ஆயிடுச்சு என்னென்னமோ கதையை சொன்னார் சினிமாவில் என்னென்னமோ செய்யணும்னு சொன்னார் என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு நாலு மாதம் கழித்து வாங்க கோயம்புத்தூருக்கு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறார் நான் போகிறேன் அந்த கம்பியை வச்சுக்கிட்டு ஸ்டாண்டை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நடந்து நடந்து வர்றாரு தேர்ட் ஃப்ளோர் ஃபோர்த் ஃப்ளோரில் ஒரு ஸ்லம் கிளியரன்ஸு பில்டிங்கு அங்கே மேலே வர்றாரு நான் சொன்னேன் 
கனெக்ஷன் போட்டு சிசிடிவி கீழே வைங்க இங்கேருந்து இருக்க ஆக்ஷன் கட் சொல்லுங்கள் க்ளோஸ் டு டைட்டர் ஒயில் லிட்டில் பேக் இவரே லென்ஸ் சொல்லுவார் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஏதாவது சொல்லுங்கள் அங்கே எடுக்கட்டும் கரெக்ஷன் நீங்கள் மேலே வரீங்க வரலாம்னே வரேன் வரலாம்னே வரேன் அப்படிம்பார் ஸோ அந்த தொழில் பக்தி தான் இன்றைக்கி ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்து இங்கே வந்து அவர் உட்கார வச்சிருக்கு இந்த ஹரா மாதிரி இல்லை இன்னும் நிறையா படங்கள் அவர் எடுக்கணும் அவரை நம்பி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கும் ஏன் சார் அங்கே நிற்கிறாரு அப்படின்னு நான் கேட்டோம்னா மௌன் சார் சார் இவர் வேணா நாங்கள் கீழே ஓ சொல்லுங்கள் சார் பார்த்துக்கலான்னு அவர் கேட்க மாட்டாருங்க அவர் எல்லா ஷாட்டுமே பார்ப்பாருங்க அவர் டயர்டாக மாட்டாருங்க அவரை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு மோகன் சார் சொல்கிறார் ஸோ இந்த விஜயஸ்ரீ நானே ஒரு நாலு மாதம் கழித்து தான் அவர் பேரவே கரெக்டாக பிடிச்சேன் ஸ்ரீ விஜயா விஜயஸ்ரீ ஜியா என்னடான்னு அப்புறமேல் தனியாக உட்காந்து எழுதி பார்த்தேன் விஜயஸ்ரீ ஓ சரி நல்ல படம்னு நல்ல டைரக்டர் நல்ல உழைப்பாளி ஏதாவது ஒரு கடவுள் ஏதாவது பிரச்சனையை கொடுத்து தான் நம்மளை கொண்டு வந்து வைப்பார் ஈஸியெல்லாம் உட்கார வச்சோம்னா அந்த இடத்துக்கு மரியாதை கிடைக்காது அது உங்களுக்கு உடல் உபாதையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நீங்கள் வந்துட்டீங்க இனிமேல் உங்களுக்கெல்லாம் மேலே தான் ஏர்முகம் ஏன்னா நீங்கள் கருங்காலி மாலை போட்டிருக்கீங்க நானும் நீங்கள் சொல்லி கருங்காலி மாலை போட்டிருக்கேன் இந்த கருங்காலி என்ன செய்ய போகுதுங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம் என்ன செய்யும் முருக மாலை நல்லது தான் செய்யும் ஆக விஜயஸ்ரீ சாருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வந்து இப்போ ட்ரெய்லர் நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் செகண்ட் டைம் பார்த்தேன் தேர்ட் த்ரீ டைம்ஸ் போட்டாங்க ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்தேன் ட்ரெய்லராக பார்த்தேன் செகண்ட் டைம் யார் யார் நடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தேன் தேர்ட் டைம் பார்த்தேன் ட்ரெய்லரோட ஷார்ட் என்னென்ன நாற்பத்தி மூணு ஷார்ட்டு நாற்பத்தி மூணு ஷார்ட்டு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது எமோஷனலாக இருக்குது பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்டேட்டடாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் டேரக்டருக்கு எடிட்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஒன்று ரெண்டு தான் குறையும் ஆனால் கரெக்டாக எண்ணிட்டேன் அப்புறம் நிகழ்ச்சி முன்னாடியே ஆதவன்ட்ட சொல்லிடலாம் முன்னாடியே நான் வந்துட்டேன்னா அதாவது கதாநாயகி பக்கத்தில் உட்காரவீங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆனால் அவர் என்ன செஞ்சார் அங்கிட்டு கொண்டு போய் உட்கார வச்சிட்டாரு அடுத்த ஃபங்க்ஷனில் யாவது பேசிட்டு பேசிட்டு இல்லை அவங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம்ல நீங்கள் எந்த ஊரும் வாங்க அவங்க கேரளா ஆமாங்க நாங்கள் பெரியவளை அம்மா அவங்க ஆந்திரா அம்மாங்க சாப்பிட்டேலாம் அம்மா அவங்களுக்கு புரியாது பார்த்து முறைப்பாங்க அப்புறம் தள்ளி உக்காங்க ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும்ல அடுத்ததாக பேசணும்னா அனுமல் மேடம்த்தை பற்றி பேசணும் அவங்களோட அந்த அயலின் வெப்சீரியஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஹரா பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ கூட ஒரு மிஸ்கின் சார் படத்துக்கு ட்ரெயின் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கேல அங்கே ஒரு வெப்சீரியஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க ஹார்ட் பீட்னு ஒரு படம் ஆமாம் அவங்க வெப்சீரியஸ் பண்ணாங்க அவங்கள பார்த்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் பேசலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த பிக்சரில் ஒரு எத்து எத்துறாங்க இப்படி அமைதியாகவே வீட்டுக்கு போயிடலாம் வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணியாச்சு என்ன இருந்தாலும் கேட்பாங்க என்ன சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொல்கிறேன் மேடம் சொல்கிறேன் மேடம்னு சொல்லிகிட்டே போயிடறாரு அப்புறம் மற்ற நடிகர்கள் எல்லாம் தம்பி எல்லாம் நிறையா நடிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருந்தாங்க எப்போ பார்த்தாலும் கோயம்புத்தூரில் கூட்டம் கூட்டமாக தான் வச்சு எடுத்துருந்தார் டைரக்டரு என்ன இவ்வளோ செலவாகுது என்ன ஏது இல்லை ஆட்டும்னு மோகன் சார் படம் நம்ம படமா மோகன் சார் படம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பண்ணுறாரு அவரை திருப்திப்படுத்தணும் ஜனங்களை திருப்திப்படுத்தணும் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு படத்தை நம்ம எடுக்கிறோம்னா எடுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை எடுத்தாச்சு எடுத்தாச்சுன்னு ஒரு டேரக்டர் இருக்கார் அந்த ப்ரொடியூசர் என்ன செய்வார் டேரக்டர் ஒரு மாதிரியாக இருக்கார் இந்த படத்தை என்ன பண்ணுறது ஒரு பெரிய கேமராமேனை கொடுப்பார் சார் அவர் சொல்கிறது எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து கொடுங்க கேமராமேனை கொடுத்துட்டு அப்புறம் இவங்க சொல்கிறத எடுத்துருவாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் வச்சுடாதீங்க நீங்கள் பார்த்து எடிட் பண்ணுங்க ஒரு எடிட்டர் வைப்பாங்க எடிட்டர் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை அவர் கட் பண்ண வேணால் சேனலில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்லி கட் பண்ணுங்க கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தை கேமராமேன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண வேணால் இது ஸ்பெஷலிஸ்ட் பாம்பேல ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை வச்சு கிரியேட் பண்ணணும்பாங்க சரி இந்த கிரியேட் பண்ணி ஃபைனலாக வந்துருச்சுன்னா இது எந்த சேனலில் போடலாம் ட்ரெய்லர் அப்படிம்பாங்க 
அதை தாண்டி இன்ஸ்டாவில் எப்படி போடுறது அதை தாண்டி ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி போடுறது அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி போடுறது சரி இதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி பண்ணி எப்படி வேறு ட்ரெண்ட் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் புர்ஜ் துபாயில் டாலஸ்ட் பில்டிங்கில் துபாயில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம பிக்சரோடு சேர்த்து ஃபேஸை போட்டுருவோமா ஆம்போம் அப்புறம் கனடா அமெரிக்காவிலலாம் இந்த படத்தை பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போடுவோம் அப்படி தான் ஒரு படத்தை ப்ரமோஷன் பண்ணி ஓ இப்படி வந்திருக்கா அப்படின்னு நினப்பாங்க ஆனால் இந்த படத்துக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா இந்த படத்தில் மோகன் சார் இருக்கார் இந்த படத்தில் மோகன் சார் இருக்கார் இப்போ டேரக்டரை பற்றி பேசியாச்சு அனுமதி மேடத்தை பற்றி பேசியாச்சு நீ வெள்ளி விழா நாயகன் நான் அவரை பற்றி தான் பேசணும் தேடும் துன்பாவை தவிக்க துடிக்க நேற்று வரைக்கும் இன்றைக்கி ராத்திரி படலாம் கூட பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அவர் சொன்னார் அவர் மைக்கை பிடிச்சி பாடின பா படமே அஞ்சு தான் அப்படின்னாரே அந்த அஞ்சு படமே அஞ்சு வருஷம் ஒன்று என்ன செய்கிறது அந்த படம் ஒரு நாள் ஓடிந்தால் மறந்துடுவோம் ரெண்டு நாள் ஓடிந்தால் மறந்துடுவோம் அஞ்சு வருஷம் ஓடுது நேத்தன் டிவியில் ஓடுது இன்றைக்கும் ஓடுது சைடில் இப்படி வைக்கிறாரு சில் 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 மனதில் ஒரு தல் 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 காதல் என்னடா ஜில் மனதில் தல்லு காதல் ஆனால் ரசிக்கிறமே அந்த பாட்டு ஒரு பாட்டு இருக்குது ஏவிஎம் படத்தில் மெல்ல திருந்த காதல் துளசி நல்லவதான் பொறுப்பு உள்ளவதான் பொருத்தம் இருக்கு ஜோராகத்தான் பொருத்தம் இருக்கு ஜோராகத்தான் ஓ பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்பு ஜோராகத்தான் எப்படி எப்படி பொருத்தம் இருக்கு ஜோராகத்தான் ஓ பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்பு ஜோராகத்தான் என்னடா இது இந்த பாட்டுக்கெல்லாம் மாட நம்ம கையை தட்டிருக்கோம் என்னடா சோரா இருக்குது சோராக்கத்தானா நம்மளும் பாட்டு எழுதிடலாம்லாம் நம்மளும் உட்காந்து இருக்கா ஓரமா போகிறா வேகமா இப்படின்னு எழுதி பார்த்தா அடிக்க வர்றாங்க அது மணிவன் சார் மாவட்டம் ஒர்க் பண்ணுறா இருக்கும்போதும் சரி மனோபாலா சார் கூட சேர்ந்து நடிக்கும்போதும் சரி நேற்று நான் கே ரங்கராஜ் சார் படம் கூட நான் பண்ணியிருக்கேன் அவரும் சொல்லுவார் எங்களை வாழ வச்சதே இளையராஜாவும் மோகன் சாரும் தான் நாங்களாக பேசிக்கிடுவோம் ஏழாம் தேதி காலையில் நீ எடுத்துடுறியா ஒம்போதாம் தேதி நான் கூப்பிட்டு போயிடுறேன் இல்லை நீ பத்தாம் தேதி மதியானம் நீ கூப்பிட்டு போயிடு இவர் என்னையா சொல்கிறீங்க அங்கே வாங்க அட இங்கே போங்க ஒரே நேரத்தில் அது எல்லாரும் சரியாக எடுக்கணும்ல சூப்பராக எடுத்துட்டாங்களே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு மணிவன் சார் நல்லா இருக்கு கே ரங்கராஜ் சார் நல்லா இருக்காரு மனோபாலா சார் நல்லா எடுக்கிறாரு இன்னும் சொல்ல முடியாது எல்லா பேருக்கும் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ பேரை வாழ வச்சுருக்காரு நான் ஒரு இன்னொருத்தர் சொன்னார் நான் ஒன்று இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் சாரை வச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதுக்காக நான் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து நிகழ்முறையும் சார்ட்டு அது கம்மிங்க இன்னும் கிடக்கு கடலாக கிடக்கு அதெல்லாம் எடுத்து பேசுங்க நிறையா இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ பெரிய சில்வர் ஜூப்ளி ஹீரோ நாங்கள் நடிக்கும்போது அப்படி இல்லை பக்கத்தில் நடிக்கும்போது இல்லை அமைதியாக இருப்பார் ரெண்டு பேர் உதவியாளர் ஒரு டிரைவர் இருப்பார் சாப்பிடுவார் யார்ட்டையும் ஃபோன் பண்ணி கூட இந்த சாப்பாடு வேணும்னு கேட்க மாட்டார் எத்தனை மணிக்கு அனுப்புவீங்கன்னு கேட்க மாட்டார் ஓகேவா செக் பண்ணிக்கோங்க நான் போகலாமான்னு கேட்பார் காலையில் எத்தனை மணிக்கு சொல்லுங்கள் நான் வர்றேன்பார் இவர் ரேஞ்சிலெல்லாம் நான் இருந்தேன்னா தவிக்க விட்டுருவேன் துடிக்க விட்டுருவேன் சித்திரம் அதை பண்ணியிருப்பேன் போன் எடுக்க மாட்டேன் போய் சொல்லுவேன் இப்போ கூட காலையில் டாக்டர் கேட்டார் வரீங்களா அண்ணேன்னு போட்டேன் ஒரு பொய்ய அண்ணே சிலி பெரும் புதூருன்னேன் அதே பொய்யை மெயின்டைன் பண்ணமில்ல அடுத்த இடம் ஃபோன் பண்ணலேன் மேல்மறு ஒத்துருன்னேன் என்னடா அது இவ்வளோ பொய் சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் என்கிட்ட முதலே ஒன்று போட்டு வச்சுருந்தார் அண்ணே நான் உங்களை வச்சு பெருசாக ஒன்று அடுத்து பண்ண போகிறேன்னு அது தவறி இருமேன்னு சொல்லி பதறி அடித்து இந்த காவிரி சீட்டு வழியாக வந்தேன் பாருங்கள் எதுக்கு குளிக்க போகிறீங்களான்னு ஆதவன் கேட்டாப்பில் குளிக்க போகலையா வேறு இருக்குதியா இருந்தாலும் என்னை மறந்துடுவேன்னு சொல்லிடுறேன் ஆக இந்த படம் ஹரா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மைல்கல்லான ஒரு படமாக இருக்கும் 
மோகன் சாருக்கு கண்ணை கொடுத்துருக்கீங்க விஜய் சார் இசையில் மயங்காதவர்கள் யாருமே கிடையாது அவர் இசை இசையோட அந்த உருவமாகவே நம்மளுக்கு மோகன் சார் இருக்கட்டும் பெரிய இசை பெரிய மியூசிக் இது பாடகர் எஸ்பி எஸ்பி பாலசுப்ரமணியன் சார் அவர்கிட்ட ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அதை நான் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறேன் மாற்றி சொல்லலை ஒரு பேரை சொல்லாமல் நான் சொல்கிறேன் யார் பாடினாலும் என் பாட்டை அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்காதியா உண்மையில் நீ தான்ப்பா அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் உண்மையிலே வேறு யார் பாடினா நான்லாம் நான்லாம் மேட்ச் பண்ணி பாடியிருக்கேன் என் வீட்லேயே பார்க்க மாட்டாங்க என்னோட நான் மூணு பிள்ளையை லவ் பண்ணேன் மூணு பிள்ளையை லவ் பண்ணுறது காரணம் இவர் தான் ஒரு முதல் பிள்ளை என் வீட்டில் கலர் டிவி இல்லைன்னு ஓடி போச்சு உங்கள் வீட்டில் கலர் டிவி இல்லை நான் அப்படியே உன்னை லவ் பண்ணுறேன் இதோட மிகப்பெரிய காதலாக இருக்கும் போல் இது ஏத்து ஜெய் காலி மாதிரி பெருசாக வந்துடும் அப்படின்னு அப்புறம் இன்னொரு பிள்ளை குட்டியாக இருக்கீங்க அனுப்பிச்சு இல்லை நான் பன்னெண்டாவுக்கு மேலே வளர்ந்துருவேன் இல்லைன்னு ஆ இப்போ நான் இப்போ பன்னெண்டா வந்துட்டேன் இல்லை அடுத்த வருந்த அந்த அடுத்த மாதம் வந்துடும் அப்புறம் சின்னொரு பிள்ளை சொல்லிச்சு பல்லெல்லாம் உடஞ்சிருக்கு கருப்பாக வேறு இருக்குச்சு அடம் உகரக்கட்டையெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவர் தான் இதே கோயிலில் ஒரு பாட்டு வரும் நான் வந்து எங்கள் ல லவ் லெட்டர் கொடுக்கணுன்ட்டு போகிறேன் அந்த பிள்ளை முளைப்பாரி தீக்கிட்டு இருந்துச்சு பார்க்குறேன் 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 அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் செல்லும் இல்லை ஓரளவும் கிடையாது பார்க்குறேன் பார்க்குறேன் அந்த பிள்ளை அங்கே தூரமாக நின்றுச்சு அப்படியே பார்த்தேன் அந்த பிள்ளை என்னை ஆயிடுச்சு நாங்கள் உடனே பேப்பர் எடுத்து கூட்டத்திலே கோயில் போகிறா யார் எங்கே தேடுதம்மா குளசு சத்தம் கேட்க இலை மனம் கும்மி அடிக்குது கும்மி அடிக்குது குமரி பண்ணி பார்க்க இலை மனம் தந்தி அடிக்குது தாதா தீதி தாதா தீது கடை கடை எழுதி அந்த பிள்ளை கையில் கொடுத்தேன் கூட்டத்தில் நேற்றவர் எல்லாத்தையும் பார்க்குற போய் சொல்லாதான் கிழிச்சு போட்டு போயிடுச்சு அப்புறம் ஒரு லவ் நல்லா வந்துச்சு மூணாவது லவ் நல்லா வந்துச்சு 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 இதே கோயில் பயணங்கள் முடியதில்லை அது இதுன்னு வந்து அந்த பிள்ளை கூட போகையில் டெய்லி அந்த பிள்ளை சினிமா பார்த்து வரையில் தேட்டரை பார்த்து நீ எப்படிங்க அழுகும் எல்லாருக்கும் இல்லை சாப்பிட்டேலாம் அப்படி இருக்கும் இன்னையிலே சத்தொட்டைங்க இன்றைக்கி ஐயோ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இப்படி போச்சுங்க லவ்வு ஒரு படம் விதின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இவர் பாட்டுக்கு இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் டைகர் தயாரி இது பேச்சை கேட்டு யார் இவங்க அப்பா ஜெய்சங்கர் டைகர் தயாரி இது பேச்சை கேட்டு வாதாடி அந்த பிள்ளை நான் அந்த படத்தை பார்க்க போய் இப்படி தான் காதலிக்கிறவங்க செய்வீங்களா அப்படின்ட்டு போயிடுச்சு இன்னும் அந்த பிள்ளையை பார்க்க முடியல இன்னும் பார்க்க முடியல சரி பரவா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு உடம்புக்குள்ள ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஏற்படுத்தி அந்த வயசில் நம்மளும் காதலிச்சிருக்கோம் நம்மளும் நம்மளும் காதலிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த எயிட்டீஸ் நைன்டீஸ் இந்த இளைஞர்களுக்கும் இன்னும் இன்னமும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்குது இளையராஜா மோகன் சார் ஹிட்ஸு கொடுங்க அந்த பாட்டு கொடுங்க எங்களை தூங்க வைக்கிது எனர்ஜி ஆக்கி வச்சுருக்கு நாளைக்கு மாப்பிள்ள கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகிறேன் அந்த ரெண்டு சீடியை போட்டு விட்டோம்னா ஜன்மன்னு போயிட்டு வரலாம்டா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்னமும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எந்த பாட்டு கேட்டாலும் எந்த இதை பார்த்தாலும் எல்லாம் அமைச்சிருவாங்க ஏன்னா இது முடியட்டும் மோகன் சார் பாட்டு முடியட்டும் ஏ இது நல்லா இருக்கும் போடு அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்ன வரைக்கும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்து உக்காந்துருக்கிற மோகன் சார் அவரோட அன்புக்கும் அவரோட உள்ளத்திற்கும் அவரோட ஹேபிட்ஸுக்கும் தம் அடிக்க மாட்டாருங்க தண்ணி அடிக்க மாட்டாருங்க யாரையா பற்றி பேசினா போயிடுறாருங்க இவர் பாட்டுக்கு இது வந்து மகனுக்கு ஒன்று ஆச்சேன்னு சோகமாக உட்காந்துருக்காரு மகளை கொண்டு விட்டாங்க இல்லைன்னு என்ன உட்காந்துருக்காரு நானும் ஆதவனும் என்னைக்கும் இல்லாமல் உங்ககிட்ட இப்போது ஆசை டீண்டி டீண்டி எப்பப்போ வந்தாலும் அப்பப்போ கல்யாணம் போச டீண்டி டீண்டி வீடியோ போட்டுக்கிருக்கோம் அப்படியே பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு டயக்டரை பார்க்குறாரு டயக்டர் இன்னைக்கு சாயந்தரம் போயிடுவாங்க சார் அப்படின்னா இவரை பார்த்துனாங்க டீண்டி டீங்கிறது அதுவா ஏதோ பிரச்சனை நடக்குது என்ன ஆகும் என்ன என்ன எட்டு மணிக்கு டிக்கெட்டா எட்டு மணிக்கே டிக்கெட் போட்டாங்க பத்து மணிக்கு போகிறது 
எட்டு மணிக்கு டிக்கெட் போட்டு அது அவ்வளோ பேரையும் அரவணைச்சு அவ்வளோ பேரையும் அன்பு நேசிக்கும் எங்கள் மோகன் சார் இன்னும் அவரை பற்றி பேசினா நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அவர் அன்புக்கும் இப்போ விஜய் சாரை தாண்டி அடுத்து ரஜினி சார் வரைக்கும் போயிட்டார் இன்னும் நீங்கள் அமிதாப் பச்சன் சார் சாக்கி ஷராஃபு டாம்லி லி ஜோன்ஸு ஹரிசன் ஃபோர்டு அப்படி போகணும் நான் உங்களை பார்த்து ரசித்த நாங்கள் இந்த உலக முறை இருக்கும் தமிழர்கள் நேசிக்கும் நீங்கள் என்றென்றும் சந்தோஷமாக அன்போடு உங்கள் இயல்போடு வாழ வேண்டும் என்று இந்த சபையில் கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உடையவரை நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ரொடியூசர் சார் ப்ரொடியூசர் சார் காப்பி சொன்னேன் வரலையே அப்படிமே அவர் வந்துடும் சார் என்ன சார் வரும் நேற்றிருந்து காப்பி கேட்டுக்கிறேன் தர மாட்டேறாங்க என்ன அப்படின்னு ஜூஸ் கேட்டால் வந்துடலே அப்புறம் இவர் கொண்டு வருவார் ஏன் நீங்கள் கொண்டு வரீங்க ஏதாவது செஞ்சாலும் செஞ்சுக்கிற வேண்டியதான் ப்ரொடியூசரை பார்க்கணுமே சார் ஏழாவது நாள் தான் சொல்கிறாரு நான் தான் ப்ரொடியூசர் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஏதாவது வஞ்சிருக்கமா திட்டி இருக்கமான்னு அதெல்லாம் இல்லை அவ்வளோ பேரையும் அன்பாக வச்சுருந்தார் மிகப்பெரிய ஹோட்டலில் தங்க வச்சுருந்தார் இந்த படம் எவ்வளோ செலவாயிருக்குன்னு என்னாலே சொல்ல முடியாது ஒரு பிரம்மாண்ட படத்தை கொடுத்துருக்கு தயாரிப்பாளருக்கு என்றென்றும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த படத்தில் மறக்கப்படுனார்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாங்க இல்லை மோகன் சார் அவர் சொன்னது கொஞ்சம்தான் இந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயங்கள் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இங்கே பக்கத்தில் தான் மனபால சார் வீடு இருக்குது நான் மனபால சாருக்கு நிறைய வருஷம் பியரோ பண்ணி பண்ணும் போது மோகன் சாருக்கும் அவருக்குள்ள நட்பை பற்றி கேட்டபோது நான் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படம் சரியாக போகல அதுக்கப்புறம் எனக்கு யாருமே சான்ஸ் கொடுக்கல அப்போ நான் மோகன் சார்கிட்ட போய் கேட்டேன் எனக்கு ஒரு டேட் கொடுத்தா பண்ணிவிடுவேன்னு சொல்லும்போது இல்லை நான் மூணு ஷிஃப்ட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னால் இப்போதைக்கு இல்லை என்னோடனே இல்லை நீ கொடுத்தா அவர் சொன்னது இல்லை நீ கொடுத்தா நான் டைரக்டர் ஆகிடுவேன்னோடனே இவர் சார் நேராக கிளைமண்ணிட்டு போய் சார் என்னால் இப்போதைக்கு நைட் பன்னெண்டுலேருந்து காலைல நாலு மணி வரைக்கும் தான் கொடுக்க முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இவர் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுங்கள் இவரை டைரக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி உருவானது தான் பிள்ளை நிலை மனோபாலா சாருக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ரொடியூசருக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி கொடுத்தது மனோபாலா உள்ளிட்ட இருபத்தி மூணு இயக்குநர்களுக்கு முதல் படமாக அமைந்தது மோகன் சாரோட படங்கள் 